等一下咱们再去 KTV 玩啊。不好意思，唐少，您这张卡刷不了。不可能啊！是真的，真的刷不了。少爷，李秘书，你来的正好。我这银行卡刷不了了，你帮我付下钱。刷不了就对了。啊？汤总吩咐，从今天开始没收少爷的跑车、银行卡，安排少爷去分公司上班，并且在不暴露自己身份的情况下低调做事。李秘书，你跟我开玩笑的吗？好的，张总，那我们就这样定下来了。哎，好。上班时间禁止打电话，罚款两百。刘主管，我这是在和客户打电话呀。你的意思是我冤枉？我说是就是，再狡辩罚款三倍。我不是跟你说了吗？别来我们公司楼下接我，人家男朋友都是开豪车来接送的。可今天是你生日，啊，我们。喂。哦，行。我朋友还找我有事儿，我先走了、哎。可是今天是你生日啊。依依，你在哪儿啊？我给你准备了惊喜。啊，我今天真不行，我临时要出差。出差？你没给我说过呀？依依，你什么意思啊？怎么，你没和他说清楚？汤小鱼，我跟你说过多少次了，你别缠着我了。刘明才是我男朋友，就是，你没钱没车没房子，以后依依跟着你喝西北风了。原来你就是为了钱啊！行了，你给我闭嘴！再说一遍，我让你明天在公司待不下去，行不行？各位，各位。您一下手里的工作，给大家介绍一下。这位是依依，今天开始就是咱们公司的艺人。汤总吩咐安排少爷去分公司上班。你别缠着我了，刘明才是我男朋友。这位是依依，今天开始就是咱们公司的艺人了。我想做窗边。好。唐小鱼，从那边去。凭什么？我说什么就是什么，哪来那么多问题？快点！女士，进去休息会儿吧。来，唐小鱼，我让你打印文件，你在这儿干什么？啊、哦，刘主管，这我们这是公司，不是什么爱心服务站。你有这闲置，自己匆匆销量也不至于月月垫底。还有，谁让你拿公司的水给别人喝？这水是我们 VIP 客户才享有的待遇，只有购买我们公司产品的人才能喝。水钱从你工资里面扣。不好意思啊，这水你拿着。唐小鱼，你说你有什么用？能干什么？公司养的是对公司有用的人，不是养废物。小伙子，谢谢你的水。您怎么来了？哦，我是来买理财产品的。那您这边请，我给你拿产品介绍书。这女的穿的这么寒酸，一看就不是什么有钱人。怪不得汤小云一直都没出息，一点眼力见都没有。反正估计也就几千块钱的小单子，不用管他。汤小云，去给我买杯咖啡。我要深夜拿铁，不要糖，少冰。刘主管，我这还有客户呢。客户。你看这个人的样子，哪里像我们的客户？我们公司都是面向大企业的老板
，不是什么阿猫阿狗都可以买我们公司产品。买产品，要我看，就是想找个机会来休息休息吧。谁说我不买产品？我要买五百万的。我就和小鱼签。能不能帮我一个忙？小鱼，明天来给顾一下。嗯不好意思啊，我来晚了。哎，你听说了吗？小鱼五百万的大单子被刘明抢走了。哎，这有什么办法？谁让你家表哥是总公司的总经理呢？小鱼就这样倒霉喽。啊，是我，是我。明明业务都是我签的，凭什么算在依依头上，还让他转正啊？潘小雨，你自己用不正当手段签单。不正当手段？怎么了？人家凭什么找你签五百万呢？你以为人家是看中你的能力签的？难道不是你私底下干的什么欠不得人的事情？刘明，我警告你，不要信口开河。汤小鱼，我觉得刘主管说的有道理。我们公司不需要你这样自私自利，并且以见不得人的手段签单的同事。你另谋高就吧，李经理，你不会是因为刘明他表哥是总公司的总经理，你就这么偏袒他吧？人家有关系是人家的本事，你要是不服气，你也去弄一个硬一点的后台出来呀。哦，这么说，要是我的后台够硬的话，今天要走的是不是他俩？汤小鱼，你别做白日梦了，还是赶紧滚吧。就，我倒想。你的后台有多大？总公司董事长是我爸，这个后台够不够大？<笑>董事长要是你爸，我就是董事长的爷爷。<笑>谁说是我爷爷呀、啊？<笑>总公司董事长是我爸，董事长要是你爸，我就是董事长的爷爷。谁说是我爷爷呀、啊？刚才怎么着？谁说是我爷爷？啊，误会误会，看着实习生口气很大，我想教训你们的。我儿子怎么着，还得你来教训。他真是你儿子？小鱼，我让你隐瞒身份到分公司工作，低调做事，不是让你来受气。没办法，谁让有些人的亲表哥是总公司的总经理？穆经理，汤总，公司最讨厌的就是关系户，怎么着？这是你弟弟啊？哦，不是，我不认识。哥，你忘了，我们见过，就就是前几个月，我大姨妈儿子的婚礼上。哦，我想起来了，你是村头老刘家的大儿子。你在这儿干嘛，汤总？他不是我亲戚。刘明，你不是跟我说穆经理是你亲表哥吗？你骗我！啊！刘明，你说穆经理是你的亲表哥，我才把你招进来。小鱼，你听我跟你解释，你都是他，是刘明一直挑唆我。我一直都很后悔的，小鱼，以后的公司是要交给你接手的，今天的事情你自己决定。你，你，还有你，公司不需要你们这么自私自利的人，你们还是另谋高就吧。
康总，如果咱们公司还拿不下来合作，那就……你先下去吧。哥，你来干什么？我要开公司了，给我拿五十万。五十万？我。喂，妈。小鱼啊，你哥他没什么文化，咱们家只有你一个顶梁柱，他要是有什么困难，就多帮帮他。毕竟啊，当初还是他把上大学的机会给了你。我知道了。赚钱不易哦，我的弟弟。赵总，上次实在是对不住了。没事儿，可以理解。这次咱们就好好谈合作吧。那是当然。您看咱们。唐总，对不起，我已经说了你有重要的会议，但是你哥哥他……董事长都是我弟，这会议室我还不能进呢。哥，我在谈合作，有什么事等会儿再说，行不行？你是他客户啊，我可跟你说，可别跟这种虚伪的人谈合作，他有钱都不借给我，我可是他亲哥。唐总，这就是你说的诚意，我看啊，这合作还是免了吧。赵总，赵总。你什么意思？你知不知道我为了这个合作付出了多少？一到冲进来一句话就给我搞黄了。也没啥事儿，刚好想换个房子，也不多，两百万。两百万？你当我钱是大木瓜来的？你什么意思？你随便请个客户吃饭都是一两万，现在跟我说没钱？想当初要不是我把上大学机会让给了你，你能有今天？行，我给。最近公司不是出了点问题吗？想找你借点钱周转一下。哎，对我，喂，喂，卓总，就是我，喂，是我，我是小鱼，喂，喂。哎，我正想去找你呢。你有完没完？现在好了。公司没了，你满意了吗？怎么会这样？怎么会这样？要不是你三番五次来倒，搅黄我的重要客户，公司也不会变成这样。哎，小鱼，你听我说，不是这样的。你还要说什么？就因为你把上大学的机会给了我，我就要用一生去报答你吗？我也有自己的事业，我未来也会有自己的家庭，我不是你的保姆。哎，小鱼，之前你给我的钱，加上我自己一点积蓄。差不多三百多万，应该足以让公司重新运作起来了。你一个人在外打拼不容易，我想着能帮你存点就帮你存点，以备不时之需。老板，你放心，汤小鱼人傻钱多，这次我一定让他乖乖签字。对不起，我误会你了。哎呀，行了。两个大男人的搂搂抱抱丢人不？哎，对了，我还有个礼物要送给你。礼物？什么礼物？走。那知道你为了补齐公司缺漏的资金，变卖了车子、房子，而且我看你之前那辆车又旧又费油。这台东风日产 r e a 很适合你。电车？是，而且是日产的电车。日产电车技术已经有了七十五年的发展历史了。虽然是电车，但人家可是有着战神 GT2 的血脉，扭距达六百牛米，媲美跑车的澎湃动力。但是，别但是了。我知道你现在正处于事业的上升期，但适当的休息也很重要。你看这款车配备零重力人体工学真皮座椅，再加上双层隔音玻璃，创造耳语及静音环境。以后你工作累了，就可以在车上小憩一会儿了。哥，你我想的真周到，让我好好看看这辆车。这车身线条好流畅，这车啊是东方美学设计。你看这曲影折光的车身线条多璀璨夺目呀！别光顾着看外面，里面是别有洞天。行云流水，双十二点三英寸一体屏，操作便捷，贯通式前排设计，让腿伸展。更舒适，还有这隐藏的小桌板，以后你在外面跑业务就可以在车内吃饭了。你平时不是应酬很多吗？你看这车拥有一千八百四十四毫米越级魔术大空间，无论是在车内商务谈判还是摆放礼品都绰绰有余。爹，生活不易，还是要振作起来。你可以永远相信家庭，毕竟人只有在落魄的时候才知道身边的人是人还是鬼。哥，谢谢你。